am 19. Dezember präsentiere ich die umgearbeitete Milchstraße Willkommen näher mit seinen acht Planeten und dann ist Venus Merkur nahe zu der Sonne die Erde mit seinem Mond dann kommt Mars Mars ist rotig dann kommt Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und die kleine Pluto. Die Planeten sind magnetisch verarbeitet, so das kann man dann runternehmen, so wie Saturn auch. So, das ist hier die Sonne mit dem Plasma, Wasserstoff und Helium. Und äh, das ist schon fünf, über 5 fünf Milliarden Jahre alt, lebt er noch 5 Milliarden Jahre. So, das ist jetzt Mars, wo wir schon mehrmals besucht haben. Unsere Erde mit seinem Mond. Ihr Mond. So. Das kann man, also das ist Mars. Alle Planeten im Prinzip sind abnehmbar. So, das ist die Sagittarius A Stern mit seinem schwarzen Loch. Ein massereicher schwarzer Loch. So, hier haben wir ein anderes riesen schwarzer Loch. So, Galaxien, Supernova, Kuipergürtel. Von wo kommen diese ganzen Asteroiden und Beleidigen? <lacht> belästigen uns. <lacht> so, hier ist Andromeda, die verbesserte Variante, mit Sterne und eine blau Sternenband. Das ist auch so eine Art Nebula zwischen Nebula und Galaxie. Die Wissenschaftler könnte das nicht definieren, was das ist. Hier ist ein Komet, der bringt uns Wasser auf die Erde. Hier ist ein anderer Komet. So. Hier ist der Säule der Schöpfung, haben die genannt. Hubble Teleskop hatte das gefilmt. Da werden viele, das ist das Geburtsort der Sterne. Hier haben wir Hubble-Teleskop nachgemacht, identisch wie das Original. So, hier oben haben wir Exoplaneten. Wir haben unsere Ehrung für Einstein. Das, sind, das ist ein Superstern, supermassereicher Stern, Exostern, Canis Majoris. Jetzt kommen wir runter, ist eine Spiralgalaxie mit Tausenden von Sternen. Neutronenstern, eine Explosion von einem Stern. Und dann sind die kosmischen Wellen. Dann hier haben wir eine zirkuläre Nebula. Hier ist eine Art Fisch oder Delfin. Galaxie, hier ist ein massereicher, eine von den größten massereichen Schwarze Loch, 
Das ist alles magnetisch. Und hier ist ein Wurmloch, wo man verreisen kann und wo ganz anderes rauskommen kann. Also den kann man kürzen. Und mehr Geschwindigkeit und mehr Zeit. Also Zeit ist relativ. Also ich habe zur Ehrung von Einstein auch eine kleine Exoplanet hergestellt, hier, mit seiner Formel E gleich mc Quadrat. Das ist hier eine große, massereiche Exostern. Der leuchtet auch, wie man sieht. So, das ist eine Hexengalaxie, da hinten, und das ist ein Diamantenplanet. Und dann werde ich jetzt einen Überblick und fertig. Ich schaffe jetzt meinen letzten Überblick und meine Show geht zu Ende. Durchgang so und Stopp. Danke. Vielen Dank für Ihre Zuschauer.